स्टूडेंट्स तो फिर से तैयार हो जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलिनोइड का ही एक एक्सटेंशन है एक पार्ट है पिछले बार आपने सोलिनोइड से रिलेटेड डिटेल वीडियो स्टडी करी थी आइए अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या इनफैक्ट ये एक तरह का सोलिनोइड है पर इसको डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आया तो आप सोलिनोइड तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिखेंगे तो इनफैक्ट यह है क्या हमने एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा ले लिया सॉफ्ट आयरन देखिए पिछली बार सोलिनोइड में भी सॉफ्ट आयरन था यहां भी हमने सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा ले लिया वो किसी भी शेप का हो सकता है और उसके ऊपर तार लपेट दिए कॉपर के वायर लपेट दिए क्वाइलिंग कर दी और उसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ के उसमें करंट सप्लाई किया देखिए ध्यान दीजिएगा बैटरी के टर्मिनल से जोड़ के मतलब कौन सा सोर्स है ये डायरेक्ट करंट का सोर्स है डीसी सोर्स है तो जब हम इस तरह की डिवाइस बना के तैयार करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं और ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है अपनी सुविधा के हिसाब से हम इसमें स्विच ऑन करके करंट पास करते हैं और इसको मैग्नेटिक बिहेवियर में ले आते हैं इसका यूज डिफरेंट पर्पज के लिए करते हैं और जब हमारी मर्जी नहीं है स्विच ऑफ कर दिया ये फिर से सिंपल सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा बन के रह जाएगा और अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है ये एक आर्टिफिशियल टेम्परेरी मैग्नेट है पॉइंट नंबर वन की है ये एक आर्टिफिशियल है और टेम्परेरी मैग्नेट है क्योंकि करंट फ्लो कराने पर ही इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है तो ये एक आर्टिफिशियल टेम्परेरी मैग्नेट है जिसको बनाने में मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन पी सॉफ्ट आयरन क्यों क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है और रिटेंटिविटी तो बहुत कम होती है ये आप डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार तो देखिए सॉफ्ट आयरन का पीस लिया कैसे बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट कौन सी करंट डायरेक्ट करंट डीसी सोर्स इन द क्वाइल वाउंड अराउंड एट उसमें जो किसमें क्वाइल में जो करंट पास करी देखिए सॉफ्ट आयरन में करंट नहीं पास हो रही है क्वाइल उसके चारों ओर लपेटे गए उसमें करंट पास कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की दो कैटेगरीज हो सकती हैं ये दो तरह की शेप्स कॉमनली बनाई जाती हैं जो साइंटिफिक पर्पजेस के लिए यूज किए जाते हैं पहली है आई शेप या बार शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट दूसरा है यू शेप जिसे हम हॉर्स टू शेप घोड़े के पैर का जो निशान होता है यू शेप हॉर्स टू शेप मैग्नेट की तरह की हो सकता है तो देखिए डायग्राम देखिए यहां ये बार जैसा या सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा है रेक्टेंगुलर हो सिलेंडरिकल हो उसके ऊपर तार लपेटे हुए सोलिनोइड है बिल्कुल ये और सोलिनोइड के बारे में आपने डिस्कस किया हुआ है इसमें ये बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है और ये साउथ और नॉर्थ एंड है आपको ये चीज आई थिंक अब बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि नॉर्थ एंड कब होता है और साउथ एंड कहां होता है तो देखिए फिर भी मैं एक बार आपको बता दू या इसमें अगर आप डायरेक्शन को करंट को देखें तो आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे तो देखिए फिंगर ये डाउनवर्ड आएंगी तो ये नीचे को आ रहे हैं तो ये वाला सिरा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट को भी दिखा रहा है और ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो ये नॉर्थ एंड हो गया ये साउथ एंड हो गया तो आपने बार शेप मैग्नेट में इलेक्ट्रो में नॉर्थ साउथ निकाल लिया दूसरा देखिए ये एक हॉर्स शेप मैग्नेट है जिसमें हमने बैटरी का टर्मिनल लगा के तार लपेटना शुरू करे पहले इस आर्म पे इसमें क्या है दो आर्म आमने सामने आ जाती है तो यहां हमने तार लपेटे अब यहां पे क्लॉक वाइज वाउंडिंग हो रही है क्लॉक क्लॉक वाइज लपेटा जा रहा है और यहां से ये एंटी क्लॉक होके बाहर आ जा रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल है दूसरी तरफ तो यहां पर एक इस रीजन में इस पॉइंट के जो एंड है दोनों इसके जो बार्स हैं इसके बीच में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेंस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और इसका एक सिरा जिधर की तरफ क्लॉक डायरेक्शन में करंट जा रही है वो साउथ होगा और जिधर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट आ रही है वो नॉर्थ एंड या नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा अभी इस डायग्राम को और डिटेल में एलेबोरेट करके आपको इसकी नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी को निकाल कर दिखाते हैं ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी इसका यूज हम जो आई शेप मैग्रेड है नॉर्मल वे में रिले और रिले में करते हैं रिले एक स्विचिंग डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम करंट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने के लिए रिले सिस्टम का यूज करते हैं जिससे एक स्विचिंग डिवाइस है ये वहां पर यूज करते हैं यू शेप हॉर्स यू शेप मैग्नेट का बड़ा कॉमन यूज इलेक्ट्रिक बेल में होता है जो इलेक्ट्रिक बेल बिजली की घंटियां होती हैं उसमें यूज किया जाता है इसको इससे ये आपको बहुत परिचित होंगे आप इससे बहुत कॉमनली जानते होंगे इसको तो आइए अब जरा इसको और डिटेल में पढ़ लें और इससे रिलेटेड टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है अगर हम 
स्टील का मैग्नेट बना दें तो क्या होगा यहां डायरेक्ट करंट क्यों लगाते हैं क्यों नहीं ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा सकते हैं इन सब रीजन के बारे में जरा देख लेते हैं तो देखिए अब आपके सामने एक इलेबोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द हॉर्स टू शेप सोलिनॉइड है जिसके थ्रू आप बिल्कुल क्लियर तरीके से पोलैरिटी ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल पता लगा सकते हैं हॉर्स टू शेप मैग्नेट में तो देखिए आपके सामने ये बना हुआ है ये हॉर्स टू शेप सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्या है सॉफ्ट आयरन कोर ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ कोर है जिसके ऊपर क्वाइलिंग की गई है वाइंडिंग की गई है तो देखिए किस तरह से की गई है और जब वाइंडिंग को देखेंगे तो ये देखेंगे तारों को कैसे बांधा गया है और उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज किस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ है क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट से ही नॉर्थ और साउथ पोल पता लगते हैं तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अब देखिए यहां से ये वायर निकाला मीन करंट की डायरेक्शन यही होगी तो यहां से यह करंट चली अब देखिए ये वायर पे आई तो ऊपर से लिया गया है फ्रंट साइड से तो देखिए वायर आया पीछे को गया फिर ये इस तरह से मैं जैसे हाथ चला रहा हूं मैं अगर आप देखें इस तरह से हाथ चलाएं तो ये किस डायरेक्शन में चल रहे हैं आप देखेंगे ये जो क्वाइलिंग हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए आप ऐसे अगर मेरी पोजीशन से देखें तो ये इस तरह से हाथ घूमेगा तो ये क्लॉक डायरेक्शन होगी मीन्स यहां क्लॉक तार लपेटे गए और यहां से निकल के इधर आए आप देखिए यहां ऊपर से आया वायर लेकिन यहां देखिए ऊपर नहीं है यहां पीछे से जाएगा पीछे से जाएगा यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डायग्राम बनाते हैं तो अगर यहां ऊपर से वायर बना रहे हैं तो यहां दिखाना नहीं है वायर ये तो पीछे से आया और जब आप यहां से वायरों को घुमाएंगे यहां से ये वायर घुमा के इधर लाएंगे तो करंट इधर से निकल के बाहर आएगी तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन हो जाएगी आप देखिए हाथ घुमा के तो आप ये देखेंगे एंटी क्लॉक डायरेक्शन से आप ला रहे हैं मतलब एंटी क्लॉक चल रहे हैं और इधर क्लॉक चल रहे हैं तो ये साउथ एंड हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा ये डिमार्केशन करना बहुत जरूरी है क्लियरली समझ में आना चाहिए और इसके बीच में जो फील्ड होगी ये कहलाएगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इसी को टिल्ट करके घुमा के इस तरह से रख दें तब भी वही बात है देखिए अब आप देखिए यहां से करंट आई यानी कि वाइंडिंग की गई तो ये तार में ऐसे जा रही है देखिए हमने ये लपेटा ये फ्रंट वाला पार्ट है इसका तो देखिए तार में आई फिर ये पीछे गया फिर आगे आई और इस तरह से घूम के निकली देखिए यहां पर नहीं है वायर दिख रहा ये पीछे से आया है वायर तो ये सिरा हो गया एंटी क्लॉक आप हाथ घुमा के जब देखेंगे इस पर तो यह एंटी क्लॉक देखेगा तो ये नॉर्थ पोलैरिटी को इंडिकेट करेगा क्योंकि एंटी क्लॉक करेंट जा रही है और यहां से वायर घूमता हुआ आएगा तो ये क्लॉक डायरेक्शन में जाके ऊपर को निकल जाएगा तो ये साउथ पोलैरिटी शो करेगा क्लॉक करंट के कारण इस तरह से आप पोलैरिटी पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम जब ये इलेक्ट्रो बनाते हैं करंट कैरिंग सोलिनॉइड बनाते हैं तो कौन सी करंट यूज करें हमारे सामने दो तरह की करंट होती है ऑल्टरनेटिंग करेंट और डायरेक्ट करेंट देखिए क्या डिफरेंस है डायरेक्ट करंट में सिंगल फेज होता है एक ही तरह से देखिए एक ही फेज में पॉजिटिव फेज में इसमें साइकिल्स हो रही हैं और ये वाइब्रेट वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो देखिए इसमें फेज चेंज होता है एक बार प्लस में दूसरी बार नेगेटिव फेज में माइनस में आती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हंड्रेड हर्ट्स की होती है फिफ्टी हर्ट्स पॉजिटिव फेज में फिफ्टी हर्ट्स नेगेटिव फेज में यानी फिफ्टी साइकिल्स पॉजिटिव फेज की होती है 50 साइकिल नेगेटिव फेज की होती है यानी 100 हर्ट्ज यानी 100 ऑसिलेशंस इन वन सेकंड होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में तो इसमें बार बार प्लस माइनस पोलैरिटी चेंज हो रही है तब देखिए हम कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज करके सोलिनॉइड या इलेक्ट्रो नहीं बना सकते हैं अगर ये बनाएंगे तो क्या काम नहीं करेंगे काम तो करेंगे इलेक्ट्रो तो बनेगा पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको अवॉइड करने के लिए हम डीसी सोर्स का यूज करते हैं तो डीसी सोर्स इज यूज इन मेकिंग द इलेक्ट्रो मैग्नेट फॉर पासिंग द करंट इन द क्वाइल बट एसी इज नेवर यूज ऑल्टरनेटिंग करंट इज नेवर यूज व्हाई? बिकॉज इट हैज द हंड्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस 50 हर्ट्ज इन पॉजिटिव फेज एंड माइनस फिफ्टी हर्ट्स इन नेगेटिव फेज तो देखिए उससे क्या होगा उससे होगा यह कि जैसे ही करंट इसमें पास होगी सपोज ऑल्टरनेटिंग करंट आपने दे दी तो पॉजिटिव फेज में जैसे ही करंट है तो वो सोलिनॉइड यानी कि सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा बिल्कुल होगा मैग्नेटाइज अगर वो 50 फेज माइनस फिफ्टी में आ गया तब भी डी मैग्नेटाइज ही होगा लेकिन क्या होगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो पोलैरिटी चेंज होगी अब उससे क्या हुआ आपने देखा क्योंकि ये 50 प्लस में है पचास माइनस में है तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज होगा बार बार उसकी पोलैरिटी चेंज होने लगेगी यानी कि 50 बार पोलैरिटी चेंज हो जाएगी एक सेकंड में क्योंकि ये लगातार प्लस माइनस प्लस माइनस में चलेगा तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अब आप देखेंगे कि
सॉफ्ट आयरन को और गेट मैग्नेटाइज विद पॉजिटिव फेज करेंट बट देन इट्स पोलरिटी चेंजेस इन द नेगेटिव फेज ऑल्सो यानी पॉजिटिव फेज में वो पहले मैग्नेटाइज हुआ लेकिन उसके बाद जैसे ही वो नेगेटिव फेज में आया फिर से उसकी पोलरिटी चेंज हो गई मींस द पोलरिटी चेंज इज फिफ्टी टाइम्स इन वन सेकेंड और इस पोलरिटी चेंज होने के कारण ये हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा जिस पर्पज के लिए हम इसको यूज करना चाहते हैं डेट्स वाई वी नेवर यूज ऑल्टरनेटिंग करेंट इन मेकिंग इलेक्ट्रो अब हम लोग इलेक्ट्रो से रिलेटेड दो और चीजें पढ़ लेते हैं एक हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट पहला पॉइंट और दूसरा यूजेज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट तो देखिए अगर हम चाहते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दें यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें तो दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका उसके जो नंबर ऑफ टर्न है ना जो क्वालिंग की गई है उन टर्न को बढ़ा दीजिए यानी बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न और वाइंडिंग इन द सोलिनोइड उसकी वाइंडिंग को बढ़ा दीजिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जैसे कि फैन है दूसरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसमें वाइंडिंग की जाती है उसका आर्मीचर बनाया जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है थिन वायर्स के कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा टर्न लगाए जाते हैं दूसरा बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करेंट जितना ज्यादा क्वाल में मैग्नीट्यूट ऑफ करेंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी तो ये दो फैक्टर्स हो गए जिससे हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेट को इंक्रीज कर सकते हैं दूसरा आता है यूजेज बड़े इंटरेस्टिंग यूजेज हैं। चार यूजेज यहां आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं देखिए पहला यूज है इन लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग दी आयरन स्क्रैप्स गर्डर जो लोहे के बड़े बड़े सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या ब्रिज बनाना है लोहे का तो उसके गर्डर्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हम इलेक्ट्रो का यूज करते हैं क्रेन जो क्रेन के टॉप पे डिवाइस लगी होती है वो इलेक्ट्रो होती है कहीं से किसी हैवी एक्सीडेंटल व्हीकल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इलेक्ट्रो का यूज किया जाता है जिससे वो उसको अट्रैक्ट करके चिपका लेता है और दूसरी जगह ले जाके छोड़ देता है इस काम के लिए यूज करते हैं ब्लास्ट फर्निस में आयरन यहां पर मैनुफेक्चर किया जा रहा है आयरन को उठा उठा के डालने के लिए ब्लास्ट फर्निस में लोडिंग जो फर्निस विद आयरन इस काम के लिए यूज करते हैं इन सेपरेटिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक द आयरन फ्रॉम द डेबर बहुत सारे कचरे में कूड़े में आयरन के टुकड़े पड़े हैं उसको छांटना है निकालना है तो इसके लिए यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि टेल लाउड स्पीकर है इलेक्ट्रिक बेल है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है इन सब में माइक्रोफोन्स में इन सभी चीजों में भी इन इलेक्ट्रो का यूज किया जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट के बारे में देखिए अभी तक जो पढ़ा था वो टेम्परेरी मैग्नेट था अब ये हम लोग देखेंगे परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं तो स्टील का एक टुकड़ा ले लिया उसके ऊपर वाइंडिंग करके उसमें करंट पास कर दी तो ये भी एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा और यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपनी लूज नहीं करेगा जबकि टेम्परेरी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है तो देखिए परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम स्टील और इसमें वंस इट एक्वायर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिज्म इट डज नॉट लूज इट इजिली ये आसानी से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है आप देख सकते हैं यहां ये डायग्राम बनाया गया है स्टील का यूज करेंगे इसको बनाने के लिए इसमें जो इसके यूजेज हैं इसमें ये अधिकतर केसेज में इलेक्ट्रिकल मीटर्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल मीटर मीन्स गैल्बेनोमीटर एमीटर वोल्ट मीटर में यूज किया जाता है और मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें परमानेंटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है अब जरा हम लोग इसका कंपैरिजन देख लें कि परमानेंट मैग्नेट बढ़िया है कि टेम्परेरी मैग्नेट बढ़िया है और क्या एडवांटेजेस हैं टेम्परेरी मैग्नेट के ओवर द परमानेंट मैग्नेट इन सब पे बड़े छोटे छोटे से पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में तो आइए अब डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट ओवर द परमानेंट मैग्नेट तो अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट एक बात दूसरा क्या क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट के रिलेशन में दोनों चीजें कंपैरेटिव है एक ही बात एक ही बार में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी देखिए पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रो सॉफ्ट आयरन का बना होता है परमानेंट मैग्नेट स्टील का बना हुआ होता है और इलेक्ट्रो की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे कंट्रोल में होती है हम चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं हम उसे घटा सकते हैं लेकिन परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट होती है उसको हम आसानी से डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं ये बेसिक पॉइंट को लेके आइए कंपैरिजन समझते हैं तो देखिए इलेक्ट्रो कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डिजायर्ड स्ट्रेंथ हम जितनी चाहें उतनी 
स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ा के या नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे वो तो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड होती है मींस वी कैन चेंज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय द चेंज इन द करंट पासिंग थ्रू इट और बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स तो ये बात हो गई तीसरा पॉइंट आता है पोलैरिटी कैन बी चेंज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और टर्मिनल को चेंज करके लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं दूसरी एक और बात आती है हम जब चाहें स्विच ऑफ कर दें तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट लेकिन परमानेंट मैग्नेट स्विच ऑफ कर देने पे भी करंट को मैं डीमैग्नेटाइज नहीं होगा मींस वी कैन नॉट डीमैग्नेटाइज परमानेंट मैग्नेट बट वी कैन इजीली डीमैग्नेटाइज द टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रो मैग्नेट स्विचिंग द करेंट ऑफ इन दिस वे आपने एक कंपेरिजन देख लिया क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए हो सकता है कहा जाए कि वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट ओवर द परमानेंट मैग्नेट तब भी आपको यही आंसर लिखना है आपसे कहा जाए मैं एक कंपैरिजन चार्ट तो आप ब्लॉग बना के परमानेंट मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट में यही सारे पॉइंट्स को लिख देंगे और साथ में यह भी लिखेंगे कि टेम्परेरी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है परमानेंट मैग्नेट स्टील का बना हुआ है इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रो थैंक यू वेरी मच